而且刚刚看阿川，你觉得我们两个坐在一个一个一个一个一个画面里？我们要不先 say 好。Hello， 大家好。阿汉，不容易啊，怎么会突然之间这么一个组合的出现呢？这样，那就不简单呢、啊，不然呢？别装了，开始吧。开始啊。我开始喽。我们现在在看的是，呃，势均力敌的我们。大结局上，好，三二一，下吧。啊、不知道、啊、那为什么我们会一起看？因为节目组要求。啊哦。别、啊、说话了好吗？啊，行行行。别说话了。OK OK OK OK。来吧。好，打板，快点，来，三二，三。砸砸板。一二三，好，一二三。够。哎呀，你咋回事呢你？我来，我来，我来，我来。我行，我给你安排个名，我来，我来，我来，我来，你不给我表现呢、啊、你 ？OK， 三二一，开始。OK。天平岛最终选择已开启。很幸运能够在这里相遇，真诚的去跟人相处，缘分真的很奇妙。为了自己勇敢一次，想哭就哭，想笑就笑，想爱就爱。这是什么意思啊？啊，啊啊我想我我先问下你那时候什么时候讲的啊？那个是我后台讲的，就是在整整个全部杀青之后，然后我们不是录完之后要有后台吗？啊，然后然后你知道吗？我的 P D 就跟我说，他说好，那就像在我们天命岛上第一次后台的时候一样，介绍一下自己吧。哦、啊，我是。然后我说。嗨，大家好，我是胡伟，你可以叫我楠楠。然后我也，你呀，你唱不下来了。<笑>我一过去，我 P D 给我来这一招，我直接奔，泪奔，你知道吗？然后我后来，呃，就是他会问我一些在岛上有什么样不一样的感觉。然后我其实就是回答了很多关于除了爱之外的，就是我自己的一些变化。嗯。然后可能就有那段，就是想哭就哭，想笑就笑，就不会被镜头束缚。我那时候在想说，这人怎么后彩这么久，咋那么久呢你？然后结果一回来，啊、没有。对，是这样没错。我没有。好，好，咱们继续。收拾行李吧，收拾收拾、啊。其实我们看这些会觉得蛮特别的，是因为我们只了解我们自己的线，不知道其他人发生什么事。要离开这里了，小张。你唱了，你的不是你的咋没事啊？我哎、欸，你看大家都很整齐，我的那个床被炸了一样。我觉得是不舍，我觉得是不舍，因为我很喜欢大家。那、啊、你今天那天发型很好看。哦。要走了，时间就开始变快了。我的房间好好干净啊！我的脑子上面扎了个什么花呀？那是。请所有岛民前往公聊区，共同开启天平岛的走吧。最后一步。我现在看到突然，当天的感觉有慢慢涌现出来。我脑子上扎了一个花干什么？我这是啥造型啊？我觉得挺好的，没有不好啊。我怎么那么黑、啊？你看我那天已经穿开始穿拖鞋了，我是一点都不装了。拉一把，好，哦，哦，男老师，自己磕自己是吧？男老师可以磕自己。昨天吃太多泡面，我也是。好，这一段是可以剪进去的。<笑>啊，这个泡面的部分，<笑>这是什么牛仔三连坐吗？消消乐，你们三个。那我们消消乐，我们我们就走了。有两位女生在二零一七年经历了情感的变动，一位在毕业后分手，决定走上自媒体创业之路，进行了分手旅行。那个一七年分手，然后走上自媒体道路的是我。呃，因为我本身之前呢是一个不谈恋爱不行的一个人。嗯，就是因为内心会比较的空白，所以我需要有一个人一直陪伴我。然后也是跟那任男朋友分手之后，我觉得说，呃，与其跟别人谈恋爱消耗自己，那不如……我那天怎么那么重啊？你看出来吗？哦，我那天在听你讲话，其实我那天好瘦，我就有点瘦到。那在这些空窗期的时间内，我就比较早的踏上了自媒体的道路。
多多，那你之前上学时候那种感觉在这里找到了吗？我觉得是有啊，跟你们就是很有啊，然后一起打球啊。我也觉得，我其实在、嗯、实觉得岛上很像，很像在在学校里。啊，这里的感情是最真挚和纯粹的，嗯、真的，确实不用想太多。哇，可好怀念岛上的时候。要不我们我们再去参加一次，有没有第二季？我们我们我们假装不认识彼此。我其实觉得那时候的我有点自负，所以我到现在都很后悔。但至少没怕啊，人体少年啊，啊啊，咋没这样啊？这一段照片是你自己选的吗？呃，应该是节目组跟我要，让我找。就我跟 Summer 也见过一面之缘，啊、你跟 Summer 也见过，啊，我跟霍旭见过，真的好扯，真的太扯，真的很扯哎、欸，大家。刚来这个节目见他第一眼的时候，我就感觉好像在俩见过。不是，我现在在头里看见花椰菜吧？你看我刚刚头。你看，为什么那么像花椰菜啊？咋回事啊？哎，不是，我左脸人，然后我现在右脸加花椰菜，我的颜值大大降低。倒了倒了倒了倒了倒了倒了！我觉得我长大之后，特别是一个人单打独斗之后，你会失去跟很多人、跟群体相处的能力。嗯、对对对，所以现在就是在补充自己的情绪价值，给大家更多能量。这不来了吗？两个情绪价值，情绪哥一，情绪哥二，都拉满了。<笑>第一天大家有一种不相熟的尴尬，最后一天有一种大家太熟的尴尬。哎，我觉得说的很好。特别有意思，有一种嗯，相处了非常多年同班同学聚会，在一起过一个影片。你感觉也很累，你那眼睛又张不开了。我每一天，你没发现我的后侧眼睛是这样的吗、嗯？我其实那天在这里我也很累。现在时间来到二零二四年三月二十九日，从爱的姿态为起点，就是你喽。你们就是自己。啊，再学。没有在学你啊？那刚刚是学谁？啊，那个灵光乍现 ，freestyle。这十二天的相处虽然短暂，却足够我们彼此交心。哇，突然有一个回忆杀的感觉，突然有一个回忆杀的感觉，天哪！收获了怎样的感动？请各位岛民依次上前，领取属于自己的天平岛恋爱报告。哦，这段特别感人啊、哦！这段我在岛，我在那个台上，我差点哭出来。我觉得节目组这这个设计很好。对对，三个镜头都说很厉害。节目组厉害。厉害。太厉害了。厉害。不简单，不简单。很多人在台上都读自己恋爱报告，都一度想落泪，哽咽。我我我自己是哽咽的类型。我自己是哭笑不得，为什么？你那，你那段真的超好笑，我真的是笑不出来，真的。谁写？真的不会啊，我也要。<笑>我也想来一条，我也在期待着。哎呀，我那时候还蛮蛮轻，期待想说，我的 P D 会我的 P D 会给我写什么？我已经准备好卫生纸了，你知道吗？哦，到我喽，来喽。嗯你是天平岛第一个登陆的岛民，作为绝对的甜辣开场女王，你的目光是否驻足于紧随而来的两位男生？嗯。也许天平的摇摆早已注定，在偏爱的天平中，你也曾连续为一个人留下砝码。现在，你是否已让他明白，爱是偏爱，是坦诚，更是勇敢？我太明白了。当另一颗热辣的心向你发出持续进攻时，难追的楠楠，他却没有知难而退哦。热辣的心啊！请查收你的天平岛关键词，左右为难。<笑>这个写超好，我觉得那一天你的是最最有意义，然后又最好。是我现在已经让他明白，爱是偏爱，是坦诚，是勇敢。哎、嗯，太明白了，我现在太明白了。哎，好紧张
。哎呀，哎呀，好、哦、家伙！看出新东西。我那时候还想说，要来搞煽情了，是不是？要长叹一口气，准备感性。白天不懂黑的夜，夜的黑，五<笑>彩斑斓的黑。第一句不对了。你的皮肤越来越黑。不对了，不对。<笑>现在都开我那个肤色玩笑。我 P D 啊。哎<笑><笑>，我那个时候呢，哦，我已经准备好。感情时刻来了，开始。结果五彩斑斓的黑，肉眼可见的黑 ，everybody。我跟你说，我我差不多从第三天后面开始，每天只要有人看到就说：“哎、欸，小江，你咋那么黑呀、啊？”在学鲁安美说话。不是，你知道连那个 P D， 连那个很多人，连那个摄影老师看我说：“哦，小江，你真的黑了、哦，你要不你明天粉擦白点吧。哦”我跟他说。说，有人长这么黑，你跟楠楠同框，现在你更黑了，你超黑。我大概差不多第五六天的时候，我们约会那两天的时候稍微白一点。但我那哇，我那两周真的，天啊，每天都一直被说黑，但现在应该变白一点了吧？为什么呢？多亏了谁？你卡文了啊？哦，不好意思，好。专属美妆师，不知道谁，有男老师，不知道谁这么有福气，还行吧，还行吧，就是，卡痰喝水，爱是想要触碰却又缩回的手，但好在你一直坚定。天哪，你真的很棒啊，你美色很高。想听点就是不一样的东西，当下什么感受？没有我们给我们给他时间想一下。我会 Q 的太突然吗？我刚才的沉浸在 B G M 里面。其实我也是。那你突然搞这个？但我不得不说，嗯、哎，就是，嗯、呃。嗯，就是你知道我是那种，呃，即使就发生了一些什么很大的事情，但我表面上可能也是没有什么很,很淡定，对，没有什么波澜的人。但是其实你每一次就是讲这些这种类型的话，或者是我听到从一而终选择的坚定，还有你一直。像我诉说的你的勇气，我觉得都很打动我，我的内心是翻江倒海的。然后表面毫无波澜。So. 翻江倒海。嗯，翻江。OK。干嘛、啊？没事。好突然哦，他。要不要吃？我这一件，你们来吧。尽量拿去误会吧。我想要与众不同。我就现在你很闪耀。你当下会觉得我讲这些话很油腻吗？就是我刚开始，我不是一直跟你说嘛，就是你的语言表达方式是我之前没有遇到过的男生，就没有像你这么直白。了解。嗯。你不会觉得说哦，我说出这些话，我会不会觉得有点尴尬呢？有点丢脸呢，或者怎么样的？就是你是那种，我只要表达出我自己内心想法，我觉得
，只要不过分不越界就好。你是那种类型，所以我也很佩服你。有的时候，好像这可能就是我的厚脸皮了，真的。呃，然后，然后我，<笑>你就这样。然后我就一直在习惯，就从早上第一天可能到，呃，第十二天。然后还到出岛之后，跟你的一些交流，我都是一直在习惯的这个过程，脱敏的过程。嗯，我觉得我只是一个表达欲望很强，我想让你知道我在想什么。嗯，我怎么觉得我这写的好像我就是一个超级恋爱脑加上皮肤很黑的人？<笑>也没有那么恋爱脑吧？也，但黑是真的蛮黑的。<笑>真的哎。在天平岛的生活中。你共计出岛零次，是一名尽职尽责。果然，我们守护我们的海南男呐、啊。你多次提到吃瓜的快乐。下雨了。徐辉黄了。很开心，但是我很难受。我也想喝到一点，他一直想喝椰汁来，什么都想喝。那这什么活动？激我。并且多次为你的兄弟提供恋爱建议，你是当之无愧的恋爱军师。<笑>在偏爱的天平中，你一共对七名女生投出过偏爱。哦，他投过。一共对七名女生投出过偏爱砝码。<笑>希望你的心在这片波涛海域最终能够靠岸。哎呦，真是！哎呦。请查收你的天平岛关键词“端水”。我们喊话吧，好吗？好。楠楠，楠楠，我喜欢你。哇哦！哇哦！阿死。见太多次面了。嗯。我们来一起啦！我要当海南男。<笑>是海南男，海南的男生，海南男。表白邀约卡片已经为你准备好了，若你心中已有答案，那就拿起笔写下他的名字。哦，你字还挺好看的。简单几句话，意思到就好。OK， 上集看上集结束。那那你担心我不写你名字吗？因为我们其实也没有私下讲过你会不会写我，或你会不会找我表白这件事情。我觉得你肯定是不担心的。我当下觉得你一定不担心，我不写你，因为我不可能不写你我肯定写你的。我说,我说你担不担心我不写你？我是觉得你应该还是会写我啦。会不会有感觉？就是万一我说哦，那再看看。我说说，我当下觉得有可能会。嗯。但我觉得这要留到下一次讲。还是你现在先讲？不讲了，就这样吧。啊，我们把那个悬念留。三二一，起我。好，下集待续。哎呦没错，今天来了，势均力敌的我们大局，大结局，大结局下，来吧，哦，开始喽，各位岛民，接下来是心意最终确定时间。啊
。哇哇，那天哎，你那个时候真的很瘦了。哦，黑黑的。让我听。坚定选择。哎呦 ，Every day all in。为什么还要放法码？嗯，为什么要放法码？就是最后，因为势均力敌嘛。我现在天平已经倾斜了，现在就轮到你。啊，我我要不要把它放上去？我已经放上了。你看看，来吧，姐妹们。你要放上去，我们才是势均力敌的爱情。OK。怎样？很像小时候吗？从以前到现在，我很多事情会因为怕而不敢做，但这次为了自己勇敢了一次。你怎么没什么反应？这很奇怪吗？好，你内心不会觉得哇哦，好可爱哦之类的。好，没事。嗯，你看。我那时候很紧张。哦，对，你一直在流汗呢。哦，等等很久，等了十分钟。等很久是因为那个沙滩实在太难走，我的高跟鞋好了好累。我一直冒冷汗。哎，这双鞋是不是你刚？哎，是第一天穿的双鞋。我真的很紧张、嗯，我超紧张，我那个无数万磅的小手手一直在这样抖，你知道吗？哦，来了。<笑>嗯。我还跟旁边那个摄影老师说有没有纸，我擦擦手。哎呦，怎么眼神都变了呢？嗯？怎么穿那么好看？一黑一白。哇！什么东西？来，先尝一下。那你看到了？不，那么大一个粉色盒子，我看不见吗？微微，我隐藏的很好。首先，我先送你个小礼物。嗯？什么时候准备的？嗯，其实我已经准备了四天了，一个项链。嗯。不知道你喜不喜欢，但我觉得很适合你的气质。喜欢。项链现在在哪里？在家。哦。你要带来看吗？好。哦、oh, ，手那时候很，手是这样子。你知道我手到现在还在抖，你知道吗？很紧张，我冒很多汗。You, you anymore, you 哇，我手怎么那么黑啊？那些脑袋做的好方啊，我是特别满意。你说你也做？我，我的右边很像花椰菜。还有什么？哎呦，天哪！哦，要表白了是不是？就是我觉得，在这座岛上，大家的相遇其实蛮不容易。然后我跟你，算是某些姻缘。巧合下，好害羞，我旁边交流，然后发现你跟我想象中差很多，反差感很大，反差感很大。我觉得你是我在这座岛上最坚定的选择，所以我想告诉你，我喜欢你。我喜欢你，我喜欢你。啊，我有说吗？我喜欢你，我喜欢你。我已经汗流浃背了。我有这样讲哦，我怎么听都不会喜欢你。啊。
如果你对我也是一样的感觉的话，你可以。姐还蛮感人的。你多一点点。你干嘛哦？哇，好看！节目组太能剪了，太能剪了。这个、我们那个，这个回忆杀，我靠！那个时候我们的那个环节其实很紧张，然后我们又是第一组，很紧张。然后我们紧张，我们两个人说都好像没说不出什么话来，因为在那个环境下，你说什么？哇，<笑>我好高兴哦！呃、哇哦。我觉得我立刻把砝码放在你们天平上，已经是最好的回应。是。我很紧张。哎呀，哥，别那么紧张。有有有，下一个环节了。老师，我要回家喽。老师，我也想回家。哦，这个地方我要先说一下，刚刚那那一趴真的太紧张了。我暂停一下，嗯，因为那时候真的太紧张，然后那时候我在告白的时候，其实摄影老师那边大概有十个人吧，对，就是他露出了一个非常空旷的一个场地，然后就是你们想象整个半圆，你沿路上全部都是老师这样一张，对，然后每个人都这样子，就是这样。<笑>然后你知道，当时其实我走过去的时候也是万众瞩目，然后他也在等我，然后我看他我也紧张，因为他很紧张，他有一种好像第一天见我的感觉，然后他很紧张，然后搞得我也很紧张，我都没有话说，我不知道说什么，我就是笑一下算了，没错没错，笑一下算了。好，我们继续。所以怎么样？今天是我们的第一天吗？是吗？你很直接啊。你都那么快了，我当然要直接了，所以，所以，啊、是，啊啊，一天了，啊，一天，没事了，算了。太浮夸了吧！啊，今天天气真好啊！哇，天哪！哇，我来了！哎呦，我必须要去看一眼。我来了！哇，戏太多了！天哪！下一个就是……哇，你看这里，看这个。我、哦、原来当时喊的就是他俩呀！哇哇哇哇哇！真幸福啊！哎呦喂！<笑>哎呀，双哥！我也想当白马王子啊，但肤色不允许。哇哦！公主请休息，然后收下的礼物。公主戴项链了。哇！哎，怎么回事啊？哦，这有个印子哎！啊！啊？有吗？有啊，有印子。有。你平时近视挺严重，突然眼睛不好使。我救命！爱会让我们变得完整吗？我觉得现在很完整。我也没有带法吗？因为我觉得，嗯，我们也不能确定我们在外面的相处会怎么样，所以我觉得，能，我们可以在外面有世界再相处看看。嗯，好。
。其实这决定也不是说是错的决定，就也不是说是一个 bad ending， 我觉得是一个成年人之间很成熟的决定。嗯、但，那你那个时候会想说，那如果岛外的线下生活？嗯会发生，就是跟你想象中的一些偏差，或者你会觉得自己，嗯、哦，你出岛之后，你的可能心意就有变化的话、嗯，我是觉得啦，就是出岛后心意这个东西应该是不会，但是我昨天就是要补充这一点，我们这个节目的规则吗？就是放了天平之后，就是算牵手成功，嗯，那。我不确定这这到底算不算是真的有在一起，所以我在节目的后面有问他说：“那今天算是我们的第一天吗？”嗯、我自己也会害怕说这个到底是基于岛上的规则，还是跟现实中真的他是否也愿意跟我在一起这件事情，我其实当时是很忐忑的。那如果我们离开这座岛上，那我们外面的生活，我们的相处模式有办法跟岛内一样是那么的？契合跟那个热情是不是有办法可以一直持续下去？我觉得这是两两码子的事情。对，事后想了蛮多，但按照结果论来说啦，现在应该还可以吧？还可以，还行。爸妈，就是。因为我们都会想，特别是我会想很多，因为我们觉得在岛上，我们大家都是脱离电子设备，然后一天，每一天都是想以各种各样的形式去接触异性，嗯，就没有再做其他事情。那其实外面的诱惑和回到你本身生活轨道这件事情，对你的生活改变其实是很大的。因为在岛上，你可能有非常多，比如说荷尔蒙啊，或者是我们当下那种感觉氛围，会给大家带来一些。就是上头的感觉，哦、嗯嗯，其实我当时在回答他的时候，我也没想好，嗯，我说句实话，我也没想好，但是我总觉得，就是说，我觉得勇气这件事情可能是会被感染的吧，就是跟跟他待在一起的十几天的时候，我会觉得说，哦，原来人是可以有这种处理事情的方式，他是可以完完全全的跟随自己的内心走，不去思考任何。其他的因素的，嗯，所以我当时说是第一天的时候，我是学了你一把，啊，所以你就是做了你平常不会做的事情，会，哇、wow、哦，嗯，感染到你，后悔了吗？啊，不后悔啊，啊，还不错，还不错，很好，挺好的。目前看了还可以啦，过得去啦，就是五十九六十分这样子，很跳。哦，啊，你比那个高。哦、oh, ，OK， 还可以啦，做人还可以，<笑>还行。这个是你的。OK。OK。这是我给你的。到底是从什么时候开始对你有感觉？是你为我泡的黄金水，哥哥，是吗？点黄金水给你，谢谢。又或是你与我在台上对视后退的那一步，都好会写啊。偏爱的天平似乎是推动命运齿轮的始作俑者。从第一天到今天，我唯一没有改变的事情是把砝码投给你。他们。他们的喜欢都好隐喻，很像，就是包含在心底的，刻在你心底的名字。若我们不能保持联系，那见字如面。见字如面<笑>哇！就他们对情感表达，就是我觉得他们对于情感表达是那种隐晦，很隐晦，然后带着一点湿湿热热的那种爱。我觉得我是喜欢上你了，<笑>好浪漫啊！所以你从小呃以前谈恋爱到现在是那种会写小作文的人。
时候呢，小作文大师。一言不合，那你怎么就给我写了一句话？不是，因为我觉得更多的东西是需要我用言语上对你表达，就是这个情感才会更真实嘛，对不对？逍遥，我喜欢你。他们俩好高兴啊，好好快乐。我们俩好腼腆，又腼腆又紧张。我们很隐晦，也是。我们也不隐晦吧？半隐半晦。嗯。哇。我我是不是有点有点太那个了？没有啊，我喜欢。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈给家家有个人跟我呼吸一下，挺不错，不会落泪的。我可以说出来，我很喜欢你，三妹，我很喜欢你，三妹。杰哥有这么多小心思哎，太隐晦的爱意。因为杰哥在我们男生面前就是很高冷，杰哥太高冷了。他我都一直以为杰哥是吃瓜群众。啊啊啊！我们当前这个反应。情有点情郎，我们不敢相信，通过这么多天的相处，这么多的反转，他们居然牵手了。哎，那个好笑，那个，我们播啊，播去，我们在实况转播，你知道吗？大家的情况。好久没有看到我的手机了。我我我最近不在，但是我很快会回去。什么时候要找我？我们已经开始，我们已经开始。哇！哇！哇！哇！好，好，好，好，好，现在啊！终于努力有结果了。啊！终于努力有结果。在一起，没有结果，哎，太嫌弃了。我实话三遍，没有种耕田的感觉。他说他有一种耕田的感觉。最后一次拖行李走，拜拜拜拜。那一段真的很长。这一段是吧？我怎么这么丑呢？这是什么？有九朵玫瑰花。我就想到。里面有巧克力夹心，里面有小巧克力。啊！是这个样子哦。江老师要回家了。害死我！好害死我！啊，好，结束了。这个梦幻的十二天，汗流浃背了。最后一世以汗流浃背结束了。哇哇哇哇哇！擦擦我的汗，那个纸巾有没有？你有不？这样这样这样。哇！三次。
。哎，看完的感受如何？你先说。我的感受吗？就是，好几段的那个回忆跑马灯就你出来了。我觉得会有一点点触动。对，会。就一下子会把你拉到前天明岛那个回忆。对，嗯。好像原本已经很淡的那些情绪又加浓加辣回来了。对，就这些事情发生的印的记忆都在我们的脑海里，但是再看到那个画面，感觉就梦回天平岛。所以你想回去吗？我我还挺想回去的。咱那个《势均力敌》有第二季，我们再当男女嘉宾吧，我们假装不认识。怎样？你会选我吗？好。啊，那我可能会考虑一下。<笑>现在立刻从厕所里给我出去。啊，就就就要要拉丝一下吧。对啊，我也要多看看呢、啊，说不定有很多，就是一八八大帅哥。你给我来这招是吧？对啊，一八八大帅哥。嗯。还有可能对吧？给我喜欢的这种张凌赫类型。节目组可以请我们两个，就是反常观察观反常观察一下。我觉得我俩绝对绝对看男生那个，对，我绝对是的。我们那个男女关系分析的那个，给你分析的明明白白啊。对，然后走向预预料抓不抓嘛？接我们开始写，对吧？绝对又是一个女一跟男二这样子。OK， 话不多说，那么咱们今天就。也可能这一期视频是我们整个节目里面最后一次跟大家见面了，是，所以也非常感谢大家一直以来喜欢我们三个字，啊，三二一，江南，哎，哦，啊，好呀，孙亮，好，孙亮，所以也非常感谢大家能够一直以来支持我们，一江南。再一次吗？<笑>好，再来。呀，一江南，一江南，一江南。好，所以也很感谢大家一直以来能够喜欢我们。一江南。<笑>大家很多的祝福和评论我们都有看到。是。对。所以我们很长时间的乐趣呢。就是可以看到那么多喜欢我的我们的人给我们的一些祝福啊，或者是剪辑一些很有趣的视频。对，嗯，我们很感谢有你们的存在。这个夏天，因为你们，我们也变得非常非常的幸福。我们的爱也变得完整了。我们的爱也得到了各个方位的延续。所以，是，希望大家能够在现实生活中都能够找到自己完整的爱。嗯，谢谢大家支持我们势均力敌的我们，我们江湖再见，江湖再见，拜拜，拜拜。满地转三，一。